என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வீடியோவில் ஆப்டிடியூடில் இருபத்தி நாலாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கா பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் சீரீஸ் ஸோ சம் ஆஃப் சீரீஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு ஒரு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த சம் ஆஃப் சீரீஸ்னால் என்னென்னு சில பேருக்கு தெரியாது நான் அதுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த சம் ஆஃப் சீரீஸ்ன்ற டாப்பிக்கு டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியம் தான்ப்பா ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் படிச்சுட்டு போங்க சரியா விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியோட பழைய வருஷத்தோட கொஷனில் எடுத்து பார்த்தோன்னா வருஷம் ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்டில் ஒரு கொஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொஷின் பேப்பர் முன்னாடி வச்சுருக்கேன்ப்பா ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க போன வருஷம் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஷின் தான் அதுக்கு மேலே வந்த மாதிரி தெரியல ஸோ ஒரு ஒரு கொஷின் தான் கேட்குறாங்க அதை விட்டுட்டு வந்துடக்கூடாது ரொம்ப ஈஸி தான் மூணு ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஒரு வேலை அந்த ஃபார்முலாவை படிக்கிறதுக்கும் நான் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவே எவ்வளோ பெருசு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை குட்டி ஃபார்முலா அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு மூணு ஃபார்முலா படிச்சிடலாம் அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஃபார்முலாவும் படிச்சிடலாம் அது மாதிரி ஷார்ட் கட் சொல்லி த தந்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன எங்கே தெரியுமா இப்போ தந்திருக்கேன் நம்பர் சிஸ்டம்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும்ப்பா சரியா நம்பர் சிஸ்டம் தமிழ்லேயே இருக்குது நீ இங்கிலீஷ்லலாம் போய் தேட வேண்டாம் தமிழ் சேனல்லே இருக்குது நம்பர் சிஸ்டம் அதில் லெசன் நம்பர் ஃபைவில் சம் ஆஃப் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்ப்பா சரியா லெசன் நம்பர் ஃபைவில் இருக்கும் என்னோட தமிழ் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்பர் சிஸ்டமை கிளிக் பண்ணுங்கள் பத்து வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் அஞ்சாவது லெசன் சம் ஆஃப் சீரீஸ் சரியாப்பா ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டீங்கனாலே போதுமான அளவு தான் பட் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ சால்வ் பண்ணுறேன் மறந்துடாமல் இதை போய் படிச்சுருங்க சரியாப்பா இருபது நிமிஷம் வீடியோ தான் இருபதே நிமிஷம் தான் நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் உங்கள் எக்ஸாமில் போட்டுடலாம் அந்தளவுக்கு அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் எக்ஸாம்பிள் கொஷினும் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அதுலேயும் ஃபார்மில் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் சரியாப்பா சரி சம் ஆஃப் சீரீஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இது இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஓகே பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சும்மா பேசிக்ஸ் மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா சம் ஆஃப் சீரீஸ்னா இப்படி இருக்கும்ப்பா ஒன் கியூபு டூ கியூபு த்ரீ கியூபு ஃபோர் கியூபு இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அப்போ நைன் கியூப் வரைக்கும் இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன் கியூபு டூ கியூப் இப்படி இருக்கா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒன் கியூப்னா ஒன் டூ கியூப்னா எயிட் த்ரீ கியூப்னா டுவெண்ட்டி செவன் இப்படியே எழுதி நைன் கியூப் வரைக்கும் எழுதி அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸாமில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் அரை மணி நேரம் போடணும் ஒரே ஒரு கொஷின் அவ்வளோ பெருசு ஸோ அது தேவையில்லை அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம் மூணே மூணு ஃபார்முலா தான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் ஆஃப் சீரீஸை ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம்ப்பா ஒன்று நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மாடல் டூன்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றில் இருந்து ஆரம்பிக்கிற நம்பர் தான் நேச்சுரல் நம்பர் இப்போ பாருங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ இப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஒரு நம்பர் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாப்பா அது என்ன ஃபார்முலான்னா என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க போதும் இதை வச்சு தான் எல்லா ஃபார்முலாவுமே இருக்கும் ஸோ என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது ஒரு சீரீஸ் இன்னொரு சீரீஸ் என்னென்னா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸ்கொயராக போகும் இல்லைன்னா ஒன் கியூபு டூ கியூபு த்ரீ கியூபு ஃபோர் கியூபு அப்படியே போயிட்டு ஹண்ட்ரட் கியூப் சரியாப்பா இப்படி ஒன்று இருக்கும் இது எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் மூணே தான் வெறும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னு இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா இல்லைன்னா ஒன் கியூப் டூ கியூப் டூ ஹண்ட்ரட் கியூப் அது ஒரு ஃபார்முலா சரியாப்பா இந்த என்ன ஃபார்முலா படிச்சிங்களோ அதே ஃபார்முலாவை இங்கே எழுதிட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கியூபோட ஃபார்முலா புரியுதுங்களா என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதே ஃபார்முலா தான் அதே ஃபார்முலா தான் இருக்கும் கடைசியாக வர ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுதான் கியூபுக்கு ஸ்கொயருக்கு என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எல்லாமே அப்படியே தான் வரும் எக்ஸ்ட்ராவாக டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆட் ஆகும் அது ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா இந்த மாடல் டூவோட ஃபார்முலா அதை விட ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரு இதெல்லாமே இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவில்
சரியா நீங்கள் கேட் எக்ஸாம்ஸ் அங்கெல்லாம் படிக்கிறீங்கனா தான் இது தேவைப்படுது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸு ரயில்வே எக்ஸாம்ஸு ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் எக்ஸாம்ஸு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது மட்டுமே போதும் இது இந்த மாடல் நம்பர் மூணு மாடல் கீழே இருக்கிற மூணு மாடலே போதும் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க இது நம்ம சொல்லி ஆகணும் என் ஃப்ரெண்டு போன தடவை ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தாங்க எழுதிட்டு வந்துட்டு நான் இதுதான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் சரியா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் எக்ஸாமில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணிட்டானா என்கிட்ட வந்து சொன்னால் நீ சொல்லி கொடுத்த ஃபார்ம்லாலே இல்லை அவங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க நீ இதை தானே சொல்லி கொடுத்த ஆனால் இதை கேட்கவே இல்லை அவங்க நீ என்ன சொல்லி கொடுத்தான்னு சொல்லி திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன நீ சொல்லாத வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் பாருங்களேன் எதனால் ப்ராக்டிஸ் முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் மட்டும் படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாமில் ஒரு குட்டியாக ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அந்த ட்விஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் ஒரு பத்து கொஷின் நீங்கள் போட்டு பார்த்தா தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் அப்போ தான் அது வரும் இங்கே பாருங்களேன் நான் ஒரு கொஷின் போட்டு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி கேட்டிருக்காங்கப்பா ஒன்னு எயிட்டு டுவெண்ட்டி செவனு சிக்ஸ்டி ஃபோரு போயிட்டுருக்கு தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் அவங்க எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் இதுதான் இதை கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவன் பார்த்துருக்கான் இது நேச்சுரல் நம்பரும் கிடையாது ஏன்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்கணும் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்குது நான் என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணட்டும் ஃபார்மில் எதுவுமே இல்லை நீ எனக்கு சொல்லியே தரல அப்படின்ட்டா இதை மாதிரி கொஷின் எனக்கு சொல்லி தரல நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாமில் நான் கேட்டேன் நான் உனக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் மூணு சொல்லி கொடுத்தேன் என்னென்ன சொல்லி கொடுத்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு என் வரைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் அதே மாதிரி ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் ஃபோர் கியூப் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் மூணு ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்படி கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஒன்றுனா என்னப்பா ஒன் கியூப் டூனா என்னது டூ கியூப் த்ரீ கியூப் இது ஃபோர் கியூப் ப்ளஸ் டென் கியூப் கரெக்டாக இல்லையா இங்கே பாரு இதுதான் ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டை அவங்க இப்படி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃபார்ம்லாம் எல்லாம் ஒன்று தான் இதே தான் இங்கே ஒன் கியூப் டூ கியூப்னு இருக்குது அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு ஒன்று தானே அதே ஃபார்ம்லாம் தானே போட்ட ஆன்சர் வந்திருக்கும் அதான் சொல்கிறேன் அதான் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் தேவை இந்த கொஷனை போய் விட்டுட்டோன்டா நீ சொல்லி தரல அப்படின்னு இது நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனால் அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் இதை இவன் இதுதான் இந்த ஃபார்மேட்டை நான் அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தான்னா எக்ஸாமில் ஒரு மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் சரியாப்பா அதனால் சம் ஆஃப் சீரியஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப அவசியம் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது முப்பது கொஷினாவது நீங்கள் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு போகணும் அப்படி உங்கள் எக்ஸாமில் கொஷின் கிடைக்கல எனக்கு எங்கே தேடுறதுன்னு தெரியலனா இந்த வீடியோலேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு பத்து இருபது கொஷின் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதுவே போதும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட மூணே மூணு கொஷின் ரெண்டாயிரத்தில் கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த கொஷனை நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் மொதோ கொஷின் இது என்ன எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஆட் பண்ணி இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்போதுமே நான் உங்களுக்கு சம் ஆஃப் சீரீஸ் இந்த கொஷின் பார்த்தாலே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு இது சம் ஆஃப் சீரீஸ்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ சம் ஆஃப் சீரீஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாலே இதுக்கான என்ன ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் மூணு மாடல் இருக்கும் அந்த சம் ஆஃப் சீரீஸில் ஒன்று நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இல்லைனா மாடல் நம்பர் டூ இது நேச்சுரல் நம்பர்ஸான்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ இது என்ன இது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லா என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் என்னோட வேல்யூன்றது இந்த கடைசி வேல்யூப்பா ஸோ எனக்கு பல ஃபிஃப்டி போடுங்க இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன்னு டிவைடட் பை டூ ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன்றது ஃபிஃப்டி ஒன்னு டிவைடட் பை டூ இதை அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி 
எப்போ இந்த சம்மை போட்டு முடிக்கிறது முடிக்கவே முடியாது ஆனால் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவும் எதில் இருந்து பார்த்து தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பித்தா தான் எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கரெக்டு தானே ஆனால் இங்கே ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கல ஃபிஃப்டி ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது நல்லா கவனிங்க இதுக்கான ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்கள் புக்கில் செம்ம பெருசாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதை அப்படி போட்டுறவே போட்டுறாதீங்க என்ன ஷார்ட் கட்னா ஒன்னில் இருந்து சரியப்பா ஒன்ல இருந்து நூறு வரைக்கும் என்ன ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருங்க மைனஸ் ஆஃப் ஒன்னில் இருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மொத்த ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி அதில் ஒன்ல இருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் நமக்கு தேவை ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களப்பா நமக்கு ஒன்னில் இருந்து தான் ஃபார்ம்லா இருக்குது ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து கேட்டால் ஃபார்ம்லா கிடையாது அதனால் நம்ம அதை எப்படி மாற்றிக்கிறோம்னா ஒன்னில் இருந்து ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட ஒன்னில் இருந்து ஃபிஃப்டி கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன தெரியும் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா தெரியும் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ என்னன்றது ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் போடுங்க ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன்றது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ சரிங்களா இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி மைனஸ் ஆஃப் இங்கே என்னன்றது ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபிஃப்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கடைசி என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இன்டூ ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபிஃப்டி ஒன் அவ்வளோதான்ப்பா இதை நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்சர் கிடச்சோம் வேணால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளியில் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது டூ இன்டூ ஒன் நாட் ஒன் இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் ஃபிஃப்டி ஒன்னு ஸோ இதை பண்ணோம் சொன்னால் டூ நாட் டூ ஸோ டூ நாட் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்னு ஸோ இதை டூ நாட் டூலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னு இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டூ செவனு ஸோ டூ டென்னு ஒன்று டூ ஒன் த்ரீ ஸோ த்ரீ செவன் செவன் ஃபைவ் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் பாப்பா அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கோன்னா இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கடைசி என்ன ஆன்சர் வரும்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் சரியாப்பா இதுதான் ஷார்ட் கட் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் கற்றுக்கணும் இதை கற்றுக்கிறதுக்கு தான் இந்த அஞ்சாவது லெசனை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கூட சோம்பேறித்தனம் பட்டுறாதீங்க சரி நம்ம அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் விட்டுறாதீங்க மறந்துடும் இப்போயே போங்க நான் சேனலோட லிங்க் வேணாலும் தரேன் நீங்கள் இப்போ போயிட்டு இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவை படிச்சிடுங்க சரி ஏன்னா ஒரு கொஷின் ஈஸியான கொஷின் பாயுது ஏன்னா நம்ம பெருசாக ஒன்றும் நம்ம கோனில் படித்த மாதிரியோ பெரிய பெரிய ஃபார்முலாஸ் ஒன்றும் கிடையாது பெருசாக கேன்சல் பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் சப்ராக்ட் பண்ணும் எதுவுமே கிடையாது ஈஸியான ஃபார்ம்லாம் என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் படிச்சுட்டா ஆறு ஃபார்ம்லாம் படிச்சிடலாம் அதில் அந்த ஷார்ட் கட்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன் ஆறு ஃபார்ம்லாம் படிச்சிடலாம் ஸோ அந்த ஆறு ஃபார்ம்லாம் எப்போதுமே இந்த சம் ஆஃப் சீரீஸ்ன்னு ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த கொஷினை ஒரு பதினஞ்சு இல்லை ப இருபது செகண்ட் இல்லை முப்பது செகண்ட் கூட எடுத்துக்கோங்க அந்த கொஷின் என்ன மாடல்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது எந்த மாடல்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற ஃபார்ம்லாவை போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களாப்போ அதோட மாடல் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம் ஸோ போதும்ப்பா இந்த வீடியோவில் போதும் இருபத்தி நாலாவது வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் தான் ஒன்றும் பெருசாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கல சம் ஆஃப் சீரீஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அதோட என்னென்ன மாடல் இருக்குது ஃபார்ம்லாம் இருக்குது உங்கள் எக்ஸாமில் மூணு வருஷத்தில் கேட்ட கொஷனை போட்டேன் மூணாவது கொஷன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஷன் போட்டு காமிச்சேன்லப்பா அந்த ஒன்னு ப்ளஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த ஒன் கியூப் டூ கியூப் தான் அதை தான் அவங்க அப்படி கேட்டிருந்தாங்க சரியா ஸோ அந்த கொஷின் அவ்வளோதான் ஸோ இது அந்த வீடியோவிலே உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொஷின் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிஎஸ்சி